这招安顿分成也太优厚了点吧？就百分之五而已啊。为什么要给他那百分之五啊？人家一个女人没老公没孩子，这毫不犹豫把那么大笔钱交给我来管理，光凭这一点信任和爽气啊，这就值百分之五，算是礼尚往来嘛。周安才不会念你这个好呢，他在我们这个圈子里啊是有名的武则天，对女人呢、啊、是严苛至极，对男人啊是极尽利用。哎，你知道他是怎么做到威威主编的吗？不知道。我们董事会的副主席、广告部、发行部的总监都跟他呀关系非同一般。但是啊，有意思的是这三个男人都彼此知道互相的存在。却又相安无事的为他服务着。八卦，八卦，八卦！哎呦，不是八卦，是真的。哎呀，我们圈子里的人都知道，九安啊，没什么真本事。天知道他从哪儿搞来那么多的钱。我说啊，九安他是偶像派的，你呢就是实力派。通常啊，这实力派到最后都能胜出偶像派。可在我眼里呢。你是实力派加偶像派，你是状态好到又能逗我开心了。不是，难得啊这样的市场啊，我还能找到新客户啊，这真是你的帮忙。那倒是的。哎呀，那你是不是对我们这次的交换帮忙感到比较满意？哎呦，那 Rocky 呢？哦 ，Rocky， 我明天早上九点钟带他到早教中心去上艺术课。啊，中午呢，我在那个早教中心楼下有机餐厅，我们在那吃午饭。吃完午饭呢，让他在早教中心的休息室休息一下。两点钟让他去上音乐课。六点钟我带他回家。报告完毕。不错不错，就这样安排吧。嗯我就知道你会给我打电话，怎么样？改变主意了？啊，不是，嗯，我想问一下 ，Rocky 现在有没有去早教啊？有啊，今天早上有艺术课，洛天带他去的。怎么，你想给满满也报名？啊，是呀，我想让我们家满满去参加早教，所以想问一下，没别的事了。谢谢主编。我记得我在当记者的时候，随便拿一个石头，我都可以当桌子使。哇，没问题啊。当记者啊，厉害厉害！以前啊，我就想当记者，自由，充满了挑战。真的？我也是这么想的。我在来威比州之前，我就是在一个自驾旅游杂志当记者的。一年里面。大概有十个月吧，都跟着车子跑，一米八高的摄影师都颠到吐，我还打字发稿的。你身上装了避震器，是吧<笑> ？Good sense of humor <笑>。
，你给我拿一个介绍资料吧，我给夏冰快递一份。好好好，我知道我知道，嗯，拜拜。继续继续。我记得有一年，我从香港跟到巴基斯坦，你猜怎么着？怎么着？港你都唔信啊！我居然遇到打仗。哎呀，这咁嘅事都俾我遇到 ，unbelievable。我记得我当年还有一个男朋友在上海，你想得到的通讯方式通通都没有。我就每天晚上在日落黄昏的时候，我爬上屋顶，用海市卫星给他打电话。我以为我自己一定死定了，一定回不去了，所以我就把所有鸡皮疙瘩掉一满地的肉麻话都说完了。后来，后来，我要知道后来结果。分手？嗯。为什么？经历过枪林弹雨的恋爱，反而经不起太平年代的日常折磨。有时候，我只是不管不顾而已。就像你们男人，社会对你们并没有什么必经之路的约束，可是对我们女人呢，却有什么生命之路？在每个阶段，不同的时候，都会有人在你身边，念念念，唠唠叨叨。哎，你为什么还不结婚啊？喂，你怎么还不生孩子？要工作的太厉害，你会变成男人婆的。你不做事，又说你变成黄脸婆 ，What's the point? I don't get it. 我活了一辈子，活那么累干什么？我为什么要活的，在别人嘴巴说是跟别人一样 ？Why? No, no way, not me. 所以我要来唔到就要企出嚟，我要跟这些人说，你看。给我闭嘴！是的，太精辟了。Yes。以水代酒，好吧。Thank you。你说这九安跟洛天的事情，我要不要告诉李木子啊？啊？这九安在这方面的名声可不太好。是这个，人家名声好不好啊，跟咱没关系。然后，你看着人家俩人有亲密的举动，没看着那叫捕风捉影。再者说了，你也不是天天能见着李木子了。现在，你问一个捕风捉影的事，你特意跑过去，你跟人说，你扎人一刀，那你不对，你那样太八卦了。这哎，虽然他们之间吧也没有很亲密的举动，但直觉告诉我。罗天已经被九安拿下了。李木子对我挺好的，我觉得我有义务要提醒他一下。行行行行行行行，消停会儿吧。我跟你说，所有的男的，大多数啊，都不会喜欢李木子这样的。什么呀，那是？你别跟他学啊！那跟他学，我得吓死。我现在想学，没机会学了。从明天开始。这世界上将多了一个像蜡烛一样点燃自己的全职主妇，而少了一个勇往直前的职业女性。这个这个是这样，你不对啊！全职主妇和这个勇往直前，这没有什么必然的联系啊，矛盾啊，这得了得了。他他，你要想劝我的话，就省省吧啊！决定是我自己做的，我对结果早有预料。之前我还告诉自己，只要顶住压力，不离不弃，我一定可以成为那一个超级辣妈。现实告诉我，辣妈只生孩子之前的美好愿望。生完孩子清一色，只有妈，而不再辣了。你不对，你在我心里永远都是辣的，比麻辣烫还辣。行吧，行吧。